Bueno, hola chicas, buenos días, esta vez me tenéis por aquí para traeros algo que me pedisteis muchísimo y se trata, bueno, pues de haceros la receta de la tarta que voy a hacer para el cumpleaños de Martín si puedo haré como una especie de vlog para que esto no se haga tan pesado pero bueno, vamos a empezar a ver con las cocinas que tengo por aquí preparadas ya sabéis que esto es muy casero, muy... yo no soy experta ni en edición ni nada, lógicamente ya las que me conocéis ya sabéis cómo va entonces bueno, voy a hacerlo así, tal cual lo, estoy, lo preparo yo habitualmente y empezamos, lo primero que yo suelo hacer es... bueno este es el molde, es el que os enseñé el otro día que, que había comprado que lo cogí en Carrefour, que tiene mejor pinta que los otros que tuve y bueno, ya me dijisteis muchos por ahí que bueno, que van mejor, que merece la pena invertir un poco más aunque yo quería el de Lecu, que ya lo hablamos por comentarios, pero bueno y lo primero que hice pues fue desmontarlo y ponerle directamente la, el papel vegetal que como no tenía, y voy a hacer luego empanadas con masa ya comprada de hojaldre, pues tuve que utilizar una, una de esas porque no tenía entonces bueno, para que quede un poquitín más mono vamos a recortar alrededor lo máximo posible aunque bueno lo vamos a desmoldar pero para que no se vea tan feo y eso que las manualidades nunca fueron lo mío que ni recortar esto se me da se me da bien pero bueno más o menos tampoco quiero hacerlo al ras porque siempre me da miedo de que se me descoyunte el molde bueno vamos a poner esto para aquí vale pues eso es lo primero vamos a dejarlo aquí preparado lo siguiente bueno os digo los ingredientes de la tarta yo creo a ver yo esta tarta la copié en su día tal cual de la receta de Isasa Waze que pone tarta de queso de mamá espectacular muy rica eso sí tenéis que ser bastante golosos porque fijaros que lleva un tarro entero de leche condensada entonces bueno se contrarresta con el queso que el queso es este de Mercadona por ejemplo queso batido 0% materia grasa pero vamos ya me diréis con el bote de leche pero bueno ella utiliza galletas normales, galletas María normales o sucedáneas de esas, vamos, de ese estilo. Y lo condimenta, eh, hace una base como siempre, ¿no? Picándolas, eh, echándole un chorrín de vino blanco y de canela. Yo lo probé así y bueno, está bastante bien, tampoco es que se aprecie mucho el sabor porque yo le eché poco vino blanco y poca canela porque hoy habrá gente que la canela tampoco le emocione. Pero yo esta vez voy a hacer lo que yo os lo comenté en el vídeo de Mercadona, con las galletas estas nuevas de María de chocolate ¿Vale? Entonces, bueno, a ver cómo sale Con lo cual yo no voy a echarle más condimentación de vino, ni canela, ni nada Las galletas con la mantequilla de siempre para hacer la típica base de una tarta Vale, 80 gramos más o menos voy a echar Y después, para lo que es el relleno, simplemente es batir tres huevos El tarro entero de leche condensada, que por eso os digo que es una bombona <risa> Ya no una bomba, una bombona y el queso batido este 0% que también dice que puede utilizarse otro tipo de queso quark o el de Filadelfia o el que más queráis pero bueno, con este sale muy rico que yo ya lo hice y la verdad que no se nota para nada que es de este tipo de queso piensas que es pues un Filadelfia normal y luego como va al horno pues genial todo y luego para decorar pues cada uno con lo que quiera yo en este caso voy a utilizar la mermelada de fresa normal las otras veces lo utilicé de arándanos pero esta vez como es para críos y eso, bueno, pues Martín la pidió de fresa y directamente pues eso. Y luego igual le pongo pues unos típicos besitos de esos de gominola, porque oye, como es para los críos, oye, pues mira. Al final iba, ya pasamos por todas las fases aquí. El primer y el segundo cumpleaños para Daniela también, de las típicas tartas estas de fondant, muy monas, muy tal. Pero que al final, pues tampoco es que nos emocionen esas tartas, porque, porque a nosotros el fondant no nos gusta. A los críos al final, mucho cuento, pero tampoco. Gastas una pasta normal porque esas tartas cuestan muchísimo hacerlas y, y, y son expertos, vamos, es que son una pasada de tartas, pero a nosotros en nuestro caso no nos compensa. Otros años también se les antojaban las de Mercadona, mucho cuento con los dibujitos, pero al final la tarta quedaba ahí. Con lo cual, mira esta vez casera, que por lo menos es sana dentro de lo que cabe, sana en el sentido de que sabemos lo que le estamos echando y nadie nos engaña, lógicamente ya sabemos lo que conlleva cada, cada alimento de estos, pero bueno, alimento por decir algo. Y eh, por eso, mira, como va a haber adultos, si no se comen la tarta de los peques, nos la comemos nosotros a gusto. Bueno, pues eso por ahí, los ingredientes. Fijaros que casi no lleva 
Vamos, que, que no tiene complicación Entonces, lo primero Vamos a coger lo primero manos limpias Eso por supuesto Vamos a coger un poquitín de mantequilla Y vamos a engrasar el molde Que simplemente, bueno, pues yo la cojo con, con una cucharita No me di cuenta, eso sí, de sacarlo de la nevera eh, un poco antes para manejarla un poquitín mejor Pero bueno, un poquitín la cojo así Y directamente Engrasamos un poco la base Aunque bueno, con el papel vegetal Este no suele Pegarse mucho Y las paredes del molde Nada, esto no tiene ciencia Lo de siempre Para que despegue Desmolde en este caso mucho más fácil y el sabor a mantequilla, como las galletas ya directamente van a llevarlo también porque la vamos a derretir un poquitín en el microondas para que sea más fácil, pues ya está venga, pues así, y así nos aseguramos directamente que pues eso, que va a quedar la tarta mucho más mona vale, pues eso por ahí, venga vamos al microondas con, voy a coger un tarrito un bol de estos, apto para microondas, para echar, vamos a pesarlo aquí. Esta basculita la compré en el Lidl, que bueno, salen de vez en cuando y la verdad que está muy bien, estoy muy cómoda con ella. Es muy sencilla y, y genial. Bueno, pues le ponemos ahí la tara, está cero, y ahora vamos a poner aquí, a ver que parezco un minero, un cavador. Sacando la mantequilla Sabes que también coger una cucharita pequeña Para esto Marina del alma Complicado Pero bueno A ver, bueno, 50 Ya vamos a echarle otros 50 Porque voy a echarle yo creo Todas las galletas esas Venga, 73 Y 88 y vamos a igualar aquí. Noventa y cinco. ¿Veis? Es que si yo preparara los vídeos o, o hiciera otras, no sé. Pues esto ya lo tendría partido y tal, pero bueno, yo os quiero enseñar tal cual. Porque a mí me gusta ver. Los pasos que hace la gente Bueno, en total hay 100, mira, 100 justísimos Venga, pues vamos al microondas A derretirla un poquitín A veces lo pongo en moción de descongelar A veces en normal Me da igual, o sea, no controlo yo el microondas Como para estas cosas Entonces, bueno, vamos a ir picando Las galletas Te lo puse un minuto, sí Vamos a abrirlas Y tan fácil como Verterlas en una picadora Partiéndolos un poquitín para que me quepan. Supuestamente ella dice un tubo de galletas. Lo que pasa que los tubos de galletas normales, no, no la voy a llenar tanto. Los tubos de galletas normales son algo más pequeños. A ver cómo va la mantequilla. Nada, bien. Sí, si no la tengo enchufada, me parece a mí que mal. Sacamos la mantequilla y seguimos batiendo. Así. Directamente lo voy a echar ya en el molde, porque mira, queda muy guapo hacerlo en un bol separado, mezclarlo con la mantequilla y luego verterlo en el molde que va a ser, pero al final, ¿qué queréis que os diga? Quiero ahorrarme pasos y sobre todo la limpieza de después. Entonces voy desocupando aquí. Directamente el polvillo de galleta Y sigo con otra ronda Bueno, pues le echamos Medio ¡Hala! Una cocina menos Vale, entonces ahora La mantequilla yo creo que ya la podremos guardar Creo que ya no se necesita más Así que para nevera Y ahora Ya directamente Vamos a echar aquí la mantequilla Por encima de las galletinas 
y con una con, sí, con una cuchara porque no tengo aquí disponible la lengua la debo tener en el lavaplatos eso por ahí y vamos removiendo al final ay mira aquí quedó una sin sin amasar o sea sin romper Vamos impregnando bien la galleta de la mantequilla, el polvo de galleta más bien con la mantequilla. Y lo que se trata es de ir formando pues, una base que quede bien cubierta la tarta. Me gusta repartirla también por las paredes para que suba un poquitín hacia arriba. Y yo esto acabo haciéndolo con la mano lógicamente, porque es mucho más fácil de amoldar. Entonces, bueno, ahora que ya está bien cubierta... Mm, huele muy bien esta galleta de chocolate Yo creo que le va a dar un buen sabor a la tarta de queso La verdad Aplana bastante bien Lo que pasa que, como os digo Vamos a subir un poco hacia los lados Que luego al desmoldar Esta tarta como, como sube tantísimo Bueno, es que es, es una tarta grande ¿Ves? Pero yo necesito eh, Hacerlo con las manos Para controlar el grosor de paredes y de todo es mucho más sencillo así para ir subiéndolo hacia los lados controlando lo que queda en la base claro ahí Venga, vamos a darle y esto nada se trata simplemente de intentar darle la forma que queramos si solo lo queréis por la base pues genial pero ya os digo que a mí me gusta subirla un poquitín bueno pues nada directamente aquí la tenéis la base y para que bueno mientras hacemos el relleno yo lo que hago es meterla en la nevera bueno lo que hago yo y lo que hace casi todo el mundo yo no estoy descubriendo aquí América entonces <coughs> perdón la metemos ahí y mientras vamos a hacer lo que es el relleno que ya os digo que no tiene Vamos, ciencia ninguna. Lo ideal es también, como os digo, cascar uno a uno, un bol aparte, pero yo como todavía no tuve la, la mala experiencia de jorobar una receta con un huevo podre, pues de momento me sigo arriesgando a hacerlo así, como siempre os digo, ahorrando cacharros y ahorrando eh, tiempo. Intento siempre que voy recogiendo, o sea, cocinando, eh, y recogiendo algo para no ver aunque sea la cocina tan sucia porque enseguida se va de madre bueno el queso vamos a echarlo también todo vamos a aprovechar hasta lo de la tapita así podemos que al final es una cucharada lo tonto bueno pues así que si lo he hecho todo de golpe al final yo creo que... Bueno, lo que os decía, eh, al final en vez de la batidora que era un reollo con la jarra, mucho más cómodo hacerlo en la Thermomix, quien la tenga, si no, os arregláis perfectamente, pero bueno, lo que siempre os digo de la Thermomix es que facilita mucho el trabajo. Entonces, bueno, mientras recogí un poquitín por aquí, esta estaba batiendo y, y nada, y al final no tuve que andar a cucharadas con nada, directamente todo ahí de golpe y a correr. Entonces, bueno, ahora la abrimos. Nada, lo batí como unos 30, un minuto, no, no debió de llegar. Batido, simplemente, y ahora ya sacamos el molde de la nevera, que ya endurecería algo, y ya directamente pues vertemos la, la, la mezcla, y tan fácil como eso. Así. Sale una señora tarta, porque es que vamos, llega casi hasta arriba del molde. Listo. Y de verdad que con esta triunfáis. Pero triunfáis, vamos, no os la puedo. Madre, iba a ponerle un filo y iba para la nevera, si va para el horno. Ay, madre, cómo estoy. Vale, ahora va para el horno. Bueno, pues una vez que tenemos la tarde en la bandeja del horno, yo le puse el papel al igual este porque es que al final, como estoy acostumbrada a los moldes que tuve antes y se salió un poquitín, pues oye, que no me acabo de fiar del todo, aunque este es nuevo y la verdad que cierra herméticamente eh, perfecto, 
Pero bueno, le pongo un papel al bal porque así que directamente lo meto al horno que tiene que estar precalentado a 180 grados. Solo que mi horno es exagerado lo que calienta y lo pongo siempre un poco menos. Entonces yo lo pongo a 150, pero eso ya veremos. O sea, ya veréis que cada horno, o ya sabréis que cada horno al final es un mundo. Y lo vamos a tener 45 minutos, más o menos. Tenéis que ver que la superficie esté doradita. <coughs> y ya directamente, luego en vez de sacarla del horno mmm, cuando acabe, la dejamos enfriar dentro. Apagamos el horno y dejamos la puerta abierta un poquitín, pero dejándola enfriar dentro. ¿Vale? Eso es lo que nos dice ella y a mí me vino muy bien, porque dice que así la tarta no se baja de golpe, que sigue quedando bastante bastante esponjosa y, y, y levantada, vamos. Entonces, bueno, nada, vamos a meterla al horno y ya cuando salga ya, ya os enseño. Bueno, pues acaba de salir del horno tal cual la veis. La podéis ver un poquitín más requemadina por ahí, pero es que eso está riquísimo después. Entonces, bueno, para que se haga bien el centro, va quedando así. Y de todas formas, por aquí, como la galleta es de chocolate, pues se ve un poquitín negro alrededor, pero no es, no es quemado. Está perfecta. Entonces, bueno, ahora voy a meterla al frigorífico. Pues son... Eh, pues creo que la voy a meter hasta que marchemos durante unas... Creo que son 7 horas lo que faltan. O sea que, bueno... Eh, luego ya queda fresquina y muy rica y justo para servir ya le pongo la mermelada por encima, a ver si luego ya os saco una foto y os la enseño. Bueno, pues mientras la tarta está en el horno, vamos a empezar con el tema de las empanadas. Y como os digo, eh, voy a hacer la de jamón y queso con dátiles, que la tenéis también en el canal exclusivamente, bueno, la receta de la empanada, pero vamos, nada diferente a lo que yo voy a contar aquí. Voy a utilizar la masa de hojaldre con mantequilla de Mercadona, que me encanta, vienen dos, como ya sabéis. Y yo lo que hago primero es extenderla en, en una tabla de madera, no sé si lo estáis viendo desde ahí, a ver, vamos a quitar estos. No, estáis viendo la otra, pero bueno, yo lo primero la pongo en una tablita de, de madera. La saco de ahí, la pongo una tablita de madera, bueno, para extenderla bien y con las manos directamente, pues lo que voy haciendo es sin rodillo y sin nada, directamente con las manos, bien limpias, como digo, pues eh, la vamos extendiendo un poquitín para aplanarla. Y ahora directamente yo pongo una quilla en la bandeja del horno, siempre lo hago con un molde, pero hoy esos dos que tenía para las empanadas los metí al, mic al microondas, sí, al lavaplatos y empezaron a pelar, entonces al final tuve que tirarlos. Y vamos a empezar a hacerla, yo creo que esta vez sin molde yo creo que me va a salir igual, porque al final la, la forma la va a coger igual. Lo que hago siempre es pinchar el hojaldre para que no abombe así un poco por alto. Y ahora empezamos con el relleno, que como os digo va a ser, al final voy a hacer la de jamón york, este maxi del Mercadona que es bastante dulce y está muy rico. Y solo que yo ahora para bocatas y eso como que le cogí algo de manía, entonces... No, no lo suelo utilizar, pero así para las empanadas me parece que está muy bien. Y nada, vamos dejando los bordes libres para luego poder sellarla un poquitín mejor, tanto arriba como a los lados. Y pues nada, vamos directamente, esto ya como todo, el montaje de las empanadas no tiene ciencia ninguna. Bueno, es un sabor que tiene que notarse pero tampoco abundar entonces nada, ahora lo que hacemos simplemente es cerrarla y cerrar una empanada pues se trata de taparla bueno, pues así aquí vamos a meter un poquitín el queso para adentro ahí, para que cierre bien y ahora nada, pues vamos 
alargándola un poquitín hacia los lados aquí lo mismo, el queso hacia adentro porque el queso cuando se funde, pues claro, tiende a salirse por los bordes entonces bueno, vamos a sellar bien aunque no pasa nada está rico igualmente pero bueno, nada, vamos cerrando así yo doblo un poco hacia adentro y luego ya con el tenedor, pues lo sello un poquitín mejor. Esto está así, ya directamente cojo el tenedor, pincho también la parte de arriba del hojaldre. Esto ya os digo que evita que... Uy, me paso. Que evita que, que salgan por las típicas puntitas que suban demasiado. Y ahora lo que hago con el tenedor es nada. Pinchar así. Para que se selle mejor y darle una forma más... Bueno, más guapa, pero tampoco está perfecta. segundo que voy a hacer de hojaldre también esta vez de jamón y queso solo para los peques lo mismo las láminas de hojaldre con mantequilla y hago exactamente lo mismo pincho con el tenedor para que el hojaldre no suba como os digo a furaco como decimos aquí Ahí. Vuelvo a estirar otro poquitín. Otra vez. Bien. Y ahora directamente ponemos jamón y queso. allí yo creo vamos haciendo un rulito apretando bien y tan simple como esto un rulo queda así sellamos bien los bordes Pintamos un poquitín con el huevo. Chillo grande. Hacemos porciones o secciones, mejor dicho. Del tamaño más o menos de un dedo. Pero bueno, quedan como caracolillos. Y eso está muy bueno. Pues vamos con la segunda idea de empanada Una era la de jamón y queso Bueno, los rollitos para los niños y tal La de jamón y queso con los dátiles Y en este caso vamos a hacer esta Que yo nunca la probé Me dijisteis por ahí que estaba muy rica También es de Mercadona, masa de empanada Y bueno, pues es de este estilo Entonces nada, el mismo procedimiento Ponemos la lámina, esta vez no la pincho porque no es de hojaldre Y lo único que hacemos es este relleno Que es así de simple Le iba a añadir huevo cocido pero al final hay gente que le gusta o hay gente que no, entonces bueno, lo dejamos así. Simplemente lleva pues lo que son tres latitas de atún de estas, de las chiquitinas, previamente, previamente escurridas y después pues un tarrito entero del tomate este frito estilo casero que nunca lo probé, que lleva aceite de oliva y pues es lo único que hice, escurrir bien las tres latitas echarle el, el tarrito entero de, de tomate y revolverlo bien para que quede como una masita y simplemente rellenar
Bueno, pues voy a improvisar sobre la marcha. Como me quedaba una de estas de hojaldre, una lámina, iba a hacer otro rollito de estos de jamón y queso, pero me quedé sin queso también. Esta vez no calculé bien. Con lo cual, se me acaba de ocurrir que voy a aprovechar <coughs> esta lámina de hojaldre para hacer las típicas palmeritas de hojaldre. Y bueno, pues hay una cocina más en la mesa que, que va a estar bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser eh, echar dos cucharadas de azúcar... espolvoreadas bien por por la masa vamos a ser generosos porque al final estas palmeritas pues solo llevan azúcar entonces pues directamente las dos cucharadas por ahí vamos a esparcerlo bien mejor con la mano porque así se va impregnando mucho más el hojaldre entonces bueno lo hacemos así Así, a ver si lo integramos un poquitín en lo que es la masa Que queden cubiertas todas las esquinas y todo Y bueno, pues queda un polvillo así Que está bien Yo no le voy a echar por la otra parte azúcar Simplemente voy a echarle eso, voy a echarle un poquitín más a lo mejor Por ahí por el centro Venga Y listo Y no voy a hacer nada más A ver, las palmeritas se trata de hacer unos dobleces Y vamos a empezar, yo creo que voy a empezar a doblar así Aunque bueno, es un cuadrado Pero me da la sensación de que por aquí, bueno se trata de hacer una doblez, así pequeñita, yo creo que lo estáis viendo ahí, hacia este lado y presionamos bien. Y lo mismo en el lado contrario, más o menos de tres dedos, sí, el grosor de tres dedos más o menos, ahí, venga. Tampoco buscamos la perfección, como ya sabéis. Esto es súper fácil. Y bueno, pues queda chulo. Ahora, con esta vamos a llevarla hacia la mitad. A ver si podemos y si despegamos bien. Así. Ahí. Y esta otra hacia su mitad. Vamos a correrla un poco para atrás para que esté más o menos igualada la cosa. Ahí. Y ahora esta, a su vez, bueno, pues ya doblamos sobre sí misma. Y entonces ya nos queda el churrín hecho ahí. Los extremos siempre van a quedar peor, pero no pasa nada porque se recortan igual. Vamos a echarle, vamos a echarle un poquitín de azúcar, yo creo, por arriba. Así es polvoreado. A ver si se integra un poquitín en la... en la masa venga y ahora directamente ya cortamos las secciones más o menos también de un dedo de grosor a ver a ojo eh tampoco así así Las ponemos bien separadinas en la bandeja y al horno durante unos 15-18 minutos a 200-180, bueno, hasta que queden doradinas. Como se suele decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Aquí tenéis el resultado. La tortilla, la empanada de atún, la empanada de jamón, queso y dátil, que la tosté un pelín más de la cuenta porque a mí me gusta el hojaldre más clarito como ese que eran los rollitos de jamón y queso. Que bueno, veis cómo quedan, muy ricos. Lo metí en este tupper para luego colocar allí en, una, en esto que tengo preparado, varios platitos y bueno. Y esta es la tortilla que lleva 12 huevos con 7 eh, patatas medianas. La hice así grande porque me gustan de este tamaño y para luego partir trocitos muy pequeños pero a la vez altos. Y bueno, preferí hacer esa que dos Estuve valorando, pero al final la grande Porque a la hora de transportarlo, pues va a ser mejor Y nada, lo, luego lo típico de pinchoteo Que yo os lo enseñaré allí puesto